ねあのー、まあ小学校の時なんかさ小学校行って小学校にはゴールがあるんだよ、はい、だからゴール使って練習した方がいいじゃないっていうんで3人連れて行ったらさ「いや親父ダメだよ」とか言って、うん「学校入れない入れない」ってで勝手に使っちゃダメダメって、うんうん、なんでだって言って「いや俺らの時の時代って勝手に行って勝手に遊んでたじゃない」ああ厳しいですもんね厳しいですねうん、うん、ダメダメいやだからなんでダメなんだって言って「いやもうそういう決まりだ」って、うんじゃあ校長のとこ行って言ってこいと、うんうんうん、練習したいから使っていいですかってそれがダメだったら諦めようってだから最初から決まりっていうのがあって、うん、その決まりのまんま動かなきゃいけないと思ってるからだから行ってこいって行ってダメだったらや諦めようって、うん、だから3人で言い,い,いに行かしたいなそしたら OK、まあ、なんか校長先生も、うんサッカーとかスポーツが好きな先生だったんで、どう思ってた。言って、やっぱそういうとか言うべきですね。最初から頭ごなしダメとかじゃなくて。いや、そうそうそう。うん、いや、だから言ってみてダメだったらあれだけど、うん、全体的な決まりとしてそれはあるけども。うん、でも、何かを、な、一生懸命やろうとしてる子供たちに対して。止める先生は俺いないと思ってたから。そんなのは教育ずっとしておかしいと思ってたから、うん、だから行ってこいって言ったなんかそしたら「はっパパいいって言われた<笑>だろう」みたいなもうそこからもう練習場が学校になったりとかそうなんですねあそのじゃあ一言で解放されたってことですか、まあ、解放されたっていうのは我々はね、うん、あれで4人でやって練習してたの4人でやってたえ四4人でどういう練習してたんですか,だから俺がこうポンと蹴ってや蹴らないヘディングシュートとかさ豊さんは投げてきましたよボールで蹴って出て手で投げましたいやボールが上がんないから<笑>決して<笑>でもちょっと勢いがあるやつは少し転がしてくれたらポンと上がるんだよボールだけど止まったボールは上げるっていうのは非常に難しくて、うん、俺にはね、うん、なあ最後は手でいってた最後も投げてました<笑>まあ投げた方が勢いがあるしまあそうですよね野球選手でしたからねいやコントロールもいいしいいし蹴ったらどこ行くかわからない<笑>確かに練習にならないですねそうそうえー、だそうえじゃあお父さんが練習相手してくださったりとかだったんですねそういう時はありましたねえー、でもで兄弟それぞれで特徴だったりとか全然違うじゃないですか特徴はねどうでした性格も含めてビデオをさ、うん、スポーツショップ行って一本ずつ買ってやるってどんな選手になりたいかみたいな、うん、そしたら年行きはロナウドブラジルのチャン・ロナウド、うん、あのこんな<笑>なんでワールドカップの決勝にあの髪型したのかなって思うぐらい<笑>、ねうん、やめろよってのは世界発信だぞみたいな、うんまあ、こんな変な髪型して出てきたけど、うん、あの選手が好きだった、うん、あの選手っていうのはなあのー、なんだっけ足元がうまかったんだよなこれもね、ジタンが好きだった。おお、はい。わかります。ドイツの。いや、フランスの、あの頭突きだ。そうそう、頭突きで。はい。若、若くして。寂しくなった。和製ジタン。違う。俺もジタンって、家では言われた時代もあった。<笑>あったんですね、やっぱり。あの、おちむちゃんにしてたですね。はい。ジタン。ジタン。あの。そうそうそう。なあ。ジタン選手って、どういう。選手だったんですか。基本的には何でもできる、もう点も取れるし、はい、パスも出せるみたいな選手でした。そういう選手にじゃあなりたい。あとスペースを見つけられる選手ね。まあトータル的な縛りがパサーだよな。時代。そうだね。なんか全部の枠にとらわれない感じ。点も取れちゃうし。エングラねグラフで言うと本当オールマイティーに何でも平均点以上を済ませるよ。平均点以上どころじゃない。どれを取ってもトップクラス。すごい選手だったんです、ね。ああ。じゃその選手にみたいになりたい。なりたい。でそだから中心にいたいっていう選手だよね。ああ。年上は一番前にいたいっていう選手だけど、はい、次男は真ん中にいたいっていうタイプだ、ねうんうん。三男はインザービっていう。なぜか知らないけど、うん、もうやけくそかっていうようなああいやもう本当点取るだけの選手おおもうそれに特化したってことですかへえ
、その通りになってって<笑><笑>やっぱそうなっていくんですねインザーギーとか足元とかまあそれは世界的に見れば低いかもわかんないけど、うんそれはもうそんじょそこらへんやつら絶対負けないっていう足技あるんだけど、うん、もう点取り屋だよね本当にもうそこに入っていってワンタッチで決めるっていう、うん、頭もそうだけど、うんうん、まさしくそれしかできないとい3段<笑>でもそれぞれに皆さんやっぱそういう選手にやっぱ目標にしていた選手みたいになっていくんですか、うん、まあだから年置きは年置きと吉明は、うん、なんか自分の考えてそのビデオを選んでたと思うけど、うん、大好きはとりあえずこれでいいやみたいな<笑>そんな感じだった<笑>そんなにありがちな<笑>いや分かんないもんだって3つ下だからさああそっか誰が誰やら分からないけどもとりあえずインザキ取っとけみたいな<笑>そしたらそうなったっていうそうなったっていうだからやっぱ見て覚えるとか、うん、そういうのも大事だよなってしかなり見ました。マネから入るとか、選手。野球とかだよ、ね。野球とかもそうだ、うん。野球とかもやっぱマネから入る。うん、また携帯もしゃべるもないやつうまい。あ、そうなんですね。すぐ掴めるんですかね、その選手の特徴とかを。掴、うん、めるし、小さい頃見てると、年中期はやっぱり一旦持ったら足元でもらいたいわけね。うん、取って。こうかわしながら行きたいっていうタイプ、うん、こっちは人と対峙するんだったら壁を使ってそれを抜いた方が楽だっていうだからもう思考も全然変わってくる違うんですね、うん、えー、じゃあ豊さんが全部その3人のそういうのを見抜いてあげたりとかいや見抜くんじゃない自分たちが自分の理想を描いた時にそういう選手だったのだから大輔なんか最前線でこうやっていい<笑>出せ出せ<笑>ここに出せここだとワンタッチワンタッチみたいなそんな感じの選手だうわそれぞれ皆さん違うんですね足元なんかいらないみたいなもうとりあえず<笑>とりあえずスペースになって走り負けねえからみたいなえじゃあそういう話とかって三人でされたりとかしてましたしてましたねでも全く合わないんで三人全然違うんでそっか話が話が合わない合わないだから、まあ、例えば小学校の時に兄貴が6年で、うん、6年のチームに呼ばれて入ってるじゃない吉明がで吉明があのトップ下っていうところにあいて、はい、兄貴が2トップでいたわけね、うん、で吉明がスペース見つけてるからそこに出し,出したらワンタッチでゴールが決まるっていうところも。年行きは足元にくれ足元にくれって言ってるわけだからこいつ使えないと思ってこっちのこいつはスペースを考えてるからもう一人のフォワードはこっちばっかり出すんだよ、ね、<笑>そしたら兄貴が怒ってさ「兄貴足元くれ」みたいなもうね兄弟で合わないんだよだからチームでも兄弟だからなあの呼吸が合うだろうと思ったらとんでもなく合わないという。もし3人が同じチームで同じ、ね、このフィールドの中にいたらそれはそれで兄弟だからって合うってわけじゃないですか、まあ、だから3人のトライアングルだったら面白いあ困った時には年寄りも壁で使えるけど、はい、大輔はスペース見つけて飛び出してくれるからあそれぞれ違うからど,ど,っちにどっちも出せ,出せるんだったらどっちか選択できるから楽だよなあ面白いそれはや,ってみやりたいなとか思ったりとか僕は両方とプレーしたことあるんで、プロレーに、うん、3人揃ってっていうのは3人はでも想像つかないですね、本当にだって、なんで3人揃ってなんて、プロの俺は、ね、考えてたのは、あの全日本のその三角形は、うん、兄弟で作る三角形を夢見てたけどね、<笑>全然、三角形どころか、かけらもやん、ね、大変な世界なんですよ、ね、いやそれは大変だよ、ね怪我もあったりとか、あとね監督によっても相性とかで使ってくれる監督だったりとかありますよね。あるからな。特にまあ野球もそうだよ。好き嫌いあるからね。うん、まあどこだってそうだよ。うんうん、だからどっちがやりますか？兄貴と大輔、うん。大輔
大輔がやりやすくなります。お兄ちゃんは難しかったですか。なんかこうコミュニケーションがあんま取れない。性格的に。そうそう。いや,いや、まあ、家では宇宙人と言われてるからな。あ、そうなんですか。うん、わけわかんないって感じ。ああ。じゃあ弟の方が単純に。単純に扱いですか。ああ。そういうとこもある。もう犬のように走ってる。<笑>でもね、やっぱ無駄がないとダメだよね、うん、無駄の中に有意義なものが生まれてくるとい、うんうん、何回も何回も同じことの繰り返しをやってると相手も慣れるんだよねあまたやってらみたいな、うん、ここで突拍子もない動きをするとさ意表をつかれるんだよねだ年寄りは意表ばっかり考えるわけハマったら綺麗だけどな<笑>無駄ばっかりだよ、大輔は、大輔君は、犬のように走る、ね、鳥のように飛んでいく、一つのことにもう、盲信みたいな感じなんですね、献身的だよ、うん、面白いですね、三人、やっぱ三種三様というか、いろいろある、でも本当、あの息子さんの試合とか、分析とか、すっごいされてますよね、ずっと見てる、必ず見てる。野球もシーズン野球も見つつ必ずサッカーも見てツイッターでも、ね、息子さんの試合つぶやいたりとか連絡とかすぐね来たりしますでしょうね、はい、でも最近あんまりしなくなったんだよねもう YouTube で忙しいからいやそうじゃなくてもうやっぱり何回も何回もさなんか反省もしてるだろうし喜んでるだろうしそれをいちいちさ親父からさ言ったところでもううっとしないと思うじゃない<笑>だって子供もいるんだもん。まあ、あ、まあ、そうですよね。そうですよね。うっとうしいと感じたことって今まで一度もないですか。いや、ありますね。めちゃくちゃあるよな。ほぼ。ほぼ。うっとうしいんだ。ほぼ。いや、でも、うっとうしいっていうか、もう。かっ静かに見れないのかなとか。は思ってましたけど。でも、言いはしない。いや、言って、言っては来てました。昔は。あ、あの、あの、お父さんに、もう、ちょっと、いいよ、分かってるよみたいな感じで。まあ、それは、反抗心があったの、一番こいつが。年寄りとか大好きとかもうんて我慢して聞いてくれてたけど、うん、これはもうバーンと言うとあっ豊さんのさん何だよいやそういう時豊子さんでもやっぱりね一番印象に残ってるのは6年の全国大会をかけた決勝で負けたの、うん、でその時にもう意気消沈じゃない、はい、で車で行ってて吉明はもう疲れ果てて後ろで寝ててその時に車降りてまあ6年間ありがとうねって<笑>いやちょっと涙目になってきたなあ、うん、いやそれが印象的だったかな覚えてます、はい、あどんな思いだったんですかその時いやなんかいろんなその1年前とかにも葛藤があったりチームも変わるか変わらないかとかいろいろ選択肢もあった中で最後怪我してあんまりこう自分の思うようなプレーが出せなくて終わってたので、うんまあ、いつもだったらいや全然ダメだったなっていう内容のプレーだったし、うん、でも怪我もあったの知ってたからいや何も言わずに、まあ、なんか僕が多分一番悔しいの分かってくれてたのか、うん、お疲れみたいな感じで車を持ってたのか。あじゃあ親子にしかわからない空気感とかその見てるじゃないですかお互いにお互いのことを苦しかった時期とかそういうのがそのそこでなんかあったんでしょう、ね、あそうだななんか怪我をして、うん、やっぱチームの中心だから出てたからね無理してあそれもかっただからそれが痛々しかったそかしかもこう怪我なかったらもっとできるのにっていうそのもどかしさも多分ご本人もね一番あったでしょうしね誰よりも心強いというか<笑>ね、分かったスポーツやってる父でよかったそうですよね、うん、豊さんもね現役の時怪我とかある中でも出なきゃいけないとかそういうの分かるだけにっていうああうん俺らは涙もの言うんだよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい